GDP উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে রোল মডেল আর এই উন্নয়ন সূচকে যুক্ত আমরা আরআরএম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন আরআরএম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সুমায়া জামান এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি ব্যবসার নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির কথা আর এই নতুন সম্ভাবনার কথা জানাতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন হক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদম তমিজি হক आपना के आमदर आज के रोनुशन शागोतो जाना चाहिए। थैंक यू। प्रिय दर्शक आज आमदर बिशाय बांग्लादेशी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज ये बारे चले जाते हैं मूल आलोचना है। ठीक कॉबे थे के ए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज अर पहुंच चला शुरू। अच्छा ब्रिटिश आमले दक्षिण एशिया ते ते मन कोन इंडस्ट्री चलो ना इंग्लैंड थे के बिस्किट इंपोर्ट करा शुरू कर सिलम। तार पर उन्नीस सौ बावन ना हमरा निजे फैक्ट्री आमदर तेज का जो यूनिट आसो एक है ना हमरा कैनिंग कैन फूड फैक्ट्री एक टा बोशे सिलम। उन्नीस सौ चप्पन ना तो हमरा बिस्किट प्रोडक्शन करा शुरू कर से आर इंपोर्ट ना हमरा बंद कर दी सी। � industry mani in the dish British take a shot on her for it to get through I'm right no great that's in jail I couldn't Bangladesh a consumer industries there shall be couple start a key FMCG industry could competitive can time other food industry on the industry standards on a high performer 20 percent average growth industry the account manage actually बिस्किट एवं विभिन्न स्नैक्स दर के एवं फास्ट फूड इशाब ट्रीटमेंट करते हैं तो जहाँ आने के आसे उन्हें लंच करते पड़े ना ब्रेकफास्ट करते पड़े ना एक पैकेट बिस्किट आज जा के दिन टा शुरू करे तो ये डे एक ह्यूज ग्रोथ अम्म टेन एनी अस्तस है और आने के माने शायद उन हेल्थ कॉन्शियस है जत शेख क्षेत्र में उन्हें उन्हें आर चाइना ना बेकरी प्रोडक्ट्स तो इजीली खाते जाते से ना उन शोभा चाहते से पैकेट फूड तो ये क्षेत्र एक उन बिजनेस डे ग्रोथ इज़ वेरी वेरी गुड इन अहमदिल्ला किंतु ऑनिक कंपटीशन आर के आपने दर पुन्नो गुलो की की आमदर मेन बिस्किट मेन पुन्नो तो बिस्किट तार पर वेफर आमदर शाबना से जिधर हम ऑन ऑन नो कंपनी दर्जन नो बनाते हैं आमदर निजर किस रहा से आर बैटरी आसे जो दियो एड आगेर मोतन हमरा फोकस करी ना आमदर मेन प्रोडक्ट बिस्किट एंड चिप्स स्नैक्स चना सूर मोटर बाजार ये सब मैंने प्रोडक्ट आर के बाजारे जिसो पुन्नो आते बाजिसो फूड बाकंज्यूमर आइटम आते शे शब्द गुलोर मध्य बाला है जे खूब शास्त्रो शम्मोतो आशुले बास्तो बता कतो टुकु अशिले आम्रा जेटा बुझाई तो चाहिए तो से जे हेल्थी एड तार माने हैं से आम्रा हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दिया हाइजीनिक एनवायरनमेंट आम्रा प्रोडक्शन करता से किंतु अशिले जेटा वेस्टर्न कंट्री तो जेटा बुझाई तो चाहिए जे हेल्थी शेख क्षेत्र आम्रा अशिले और इधर का से नहीं जेटा यूरोप यूरोप और अमेरिका तो जेटा हेल्थ बोले जेटा नॉन फ्राइड तार पर अनसेंचुरेटेड फैट लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स ये सब प्रोडक्ट ये सब थ्योर ये कोनो बांग्लादेश होय नहीं आमी एक टर प्रोडक्ट लॉन्च कर सिलम दो तीन बहुत सर आगे जन नम पॉप चिप्स इट आश्ली हेल्थी प्रोडक्ट किंतु आवार रिस्पांस टामी पाई सिलम जेटा कॉक्सीटेन मतन टेस्ट लगे तो आम्र आश्ली वडा मने इस्तोगी तरक सी आमर कु भाषा जब आम्र आश्ली इस ओब हेल्थ फूड इंट्रोड्यूस करते बार बो रियल हेल्थ फूड मने जेटा रियल रियली गुड फॉर हेल्थ किंतु आश्ली एक कंस्यूमर एक मने मेंटलिटी एक चेंज लग बे तारा के एंड अवश्य एक प्राइस पॉइंट एक फैक्टर आसे आम्रा जेटे बनाते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं जेटा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक आर ने शबाई बोलते हैं जे दिस इज हेल्थी हेल्थी बोलते हैं इट इज इट इज नॉट बेड फॉर ह low glycemic index, unfried, baked, not fried. This is the theory that Bangladesh has implemented. No additives, no 
color and additive but the amro could the very should have borrowed a but mainly a glycemic index uh, uh, gluten content uh, 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 many saturated fat I'm other palm oil that I'm sure by the palm oil based producer palm oil it is considered a saturated fat uh, uh, West uh, show by po many definitely uh, uh, unsaturated fat near near Kaskut says Shaykhatra India not only Bangladesh but India also uh, on it backwards as India the kids who product as a less Pepsi call kids product by course a uh, line but main jara boro boro producer German Britannia pale or or a kono a a theory to a kono unra na mene amra to una dead satayetal mila choli ta a kono mene it's not uh, time for health products in Bangladesh so, একটা বিষয় না জানলেই নয় যে আপনাদের উৎপাদন খরচের তুলনায় বিক্রয় মূল্যের সামঞ্জস্যতা কতখানি এই শুধু বাংলাদেশ না দক্ষিণ এশিয়াতে আমাদের হোল এশিয়াতে একটা থিওরি আছে যে প্রাইস আসলে বাড়ান যায় না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা সবাই করতেছে নট অনলি বাংলাদেশ নট অনলি ইন্ডিয়া इवन মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড সবাই কি করে যে প্রোডাক্টস ওয়েট কমায় ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়ে যতটুক খেলা যায় সেটা খেলা তো অনেক আগে করে শেষ তো এখন মেইনলি আমরা ওয়েট এন্ড প্যাকেজ সাইজ নিয়ে কাজ করতেছে আর অটোমেশন বাট প্রোডাক্ট প্রাইসটা ইনক্রিজ করে অলমোস্ট ইম্পসিবল দিস ইজ মানে আমি যদি এক টাকা বাড়াই মানে মালটা বিক্রি করা খুব টাফ হয়ে যাবে সো সেই ক্ষেত্রে ইটস ভেরি টাফ মানে আমাদের মার্জিন অনেকটাই কম ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট সবসময় বেড়ে যাচ্ছে সেলিং কস্ট ভেরি হাই মার্জিনটা খুব স্লিম মার্জিন বাট ভলিউম ইজ এয়ার মানে সবাই যেটা আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে আমরা যেটা খেলতে সেটা হিউজ ভলিউম আছে আলহামদুলিল্লাহ তো সে এই ভলিউম থেকেই তো আমরা বাইসা আছে এখন ইনশাল্লাহ মার্কেটে তো অনেক কম্পিটিশন তো সেই কম্পিটিশনের মধ্যে আপনাদের প্রাইসটাকে কমিয়ে বা প্রাইসটাকে একটা লেভেলে রেখে কোয়ালিটিটাকে আরও হাই করার বিষয়ে আপনারা কি ভাবছেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রডিউসার ইন্ডিয়ান নাইলে চাইনিজ মেশিন ব্যবহার করে আমি পার্সোনালি আমার আব্বা থেকে আমাদের প্রথম মেশিনটাই ছিল ব্রিটিশ তারপরে জাপানিজ তারপরে অস্ট্রিয়ান আর আমাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে যে মানে একটা ইউরোপিয়ান মেশিন হয়তো বা ফাইভ টাইমস মোর এক্সপেন্সিভ দেন ইন্ডিয়ান মেশিন আমি বিস্কিট বিক্রি করবো একই দামে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি এটা জাস্টিফাই করতে পারি কি না এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে তারপরেও আমি আমার লেটেস্ট যে মেশিনটা নিছি আপাতত স্টিল ইস লার্জেস্ট মেশিন ইন বাংলাদেশ ফর বিস্কিট এটা আমি ডাইরেক্টলি ইউরোপ থেকে নিছি আমাদের অনেক প্রবলেম গেছে এটা এটা চালু করতে আমরা অটোমেটেড প্যাকিংও নিয়েছিলাম যেটা বাংলাদেশে ওই সময় কেউ করেন নাই এটা চালু করতে আমাদের অনেক প্রবলেম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এখন এই এক দুই মাস দিয়ে মোটামুটি ভালো চলছে আর আমরা আশা করতেছি এটা ভালো রেজাল্ট পাবো আমি তো লং টার্ম নিয়ে চিন্তা করি আমরা আসলে সত্তর বছর নিয়ে এই 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 মাঠে আসি আমি তো টাকা কামানোর জন্য বিস্কিট বানাই না আমি বিস্কিট বানানোর জন্য বানাই তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি বেকার মানে বিজনেসম্যানের সেকেন্ড আমরা আসলে বেকারে আমরা পূর্ণ বালো দিতে চাই কিন্তু কম কম্পিটেটিভ থাকতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মেইনলি ফোকাস করে ইন টেকনোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ কোর্স হ্যাঁ কোয়ালিটি তো আছে টেকনোলজি টেকনোলজি অ্যাডভান্সড আমাদের ফ্যাক্টরি অনেকটাই ফ্রম আদার কম্পিটেটিভ ইজ মাচ মোর অ্যাডভান্সড ইনশাল্লাহ তো একটা বিষয় জানতে চাই আপনি নিজে একজন তরুণ উদ্যোক্তা তো এই শিল্পে নতুন নতুন উদ্যোক্তা যারা আসতে চায় তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে ফুড ইন্ডাস্ট্রি অনেক টাফ অনেক হাই ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আমরা যেটা করতেছি যে যারা বিজনেসে ঢুকে যেতে চেষ্টা করতেছে আমরা ওনাদেরকে হেল্প করি যেমন আমাদের সাপ্লাই চেন ওনাদেরকে ইনভলভ করে আমাদের কার্টুন সাপ্লাই অন্য অন্য মেটেরিয়াল সাপ্লাইতে আমরা ওনাদেরকে কিছু কিছু নতুন লোক কিছু কিছু নতুন বিজনেসম্যানদেরকে আমরা ইনভলভ করতেছি আর আসলে ডাইরেক্ট মানে নতুন এন্টারপ্রনার যদি ডাইরেক্ট এই ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে যায় ইজ ভেরি টাফ বিকজ এখানে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট হিউজ নলেজের বিষয় আছে অনেক সময় লাগবে সাপ্লাই চেন ডেভেলপ করতে এটা মানে অনেক মানে দর্জর বিষয় এটা এত ইজি না বাট ডেফিনেটলি যারা ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশন থেকে যারা যারা মানে করতে চায় ওনাদেরকে তো অনেক স্কোপ আছে এখানে সাপ্লাই থেকে হয়তো বা এক সময় প্রোডাকশনে যেতে পারে মানে এক দাপে 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 এগে যেতে হবে ইনশাল্লাহ মানে একটা 
একটানে প্রোডাকশনে যাওয়া এই ইন্ডাস্ট্রি ইনভলভ হয়ে এত ইজি না আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আর কি কি বাধা রয়েছে এই শিল্পে ওরকম কিছু নাই আমাদের কিছু এখনো কিছুটা ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টস আছে আসলে আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশি প্রডিউসার যারা আমরা সব প্রাইস পয়েন্ট নিয়ে খেলতেছি আমাদের মেন মেন ফোকাস মানে টু গিভ গুড গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট ইন রিজনেবল প্রাইস কিন্তু এখানে যারা একটু শৌখিন ওনারা চাচ্ছে একটু হাই এন্ড প্রোডাক্ট যেটা আমরা বাংলাদেশেও বানাইতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে ইম্পোর্টেড বিস্কিটগুলি আমরা একটু বন্ধ করে দিতে পারলে না হইলে যদি হাই ট্যাক্স দিয়ে আউট অফ রিচ করে দিতে পারে তাহলে আমাদের একটা সুবিধা সুযোগ থাকে যাবে যে আমরা এই হাই এন্ড প্রোডাক্টগুলি আমরা নিজেরাও লঞ্চ করতে পারব আমার একটা নিজের একটা শখ ছিল যে আমি হাই এন্ড প্রোডাক্টগুলি লঞ্চ করব কিন্তু এটা আসলে আমাদের বর্তমান ডিস্ট্রিবিউশন চেনের সাথে মিলবে না কারণ আমরা ভলিউম নিয়ে তো খেলে আমাদের যারা ফিল্ডে যা যারা সেলসে আসে ওনারা তো ভলিউম নিয়ে কাজ করে তো ওনারা তো ফোকাস দেবে না যে প্রোডাক্টে অর্ডার কম হবে তো ওনারা আসলে বাল্ক প্রোডাক্ট নিয়ে খেলে তো এই সেই ক্ষেত্রে যদি আমি হাই এন্ড প্রোডাক্ট যদি আমি লঞ্চ করতে চাই আমার একটা আলাদা চেইন তৈরি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আই ক্যান ডু আউটলেট নিজে নিজে আউটলেট আমি লঞ্চ করতে পারি এরকম আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি আর কি বাট আসলে দ্য এখন মেন অবস্টিকেল হয়েছে ওই হাই এন্ড মার্কেটটা ক্যাপচার করা হাই হাই এন্ড মার্কেটে ঢুকে যাওয়াটা এখন মানে দিস ইজ কি কি প্রবলেম ফর দ্য ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি এট দ্য মোমেন্ট সবাই এখন ম্যাস মার্কেটে খেলতেছে মানে এই যে কাস্টমাররা বিদেশি প্রোডাক্ট কেন চাচ্ছে বাংলাদেশি প্রোডাক্টগুলো কেন তারা এটা আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল একটা ইম্প্যাক্ট নিশ্চয় আছে আমি যদি একটা মানুষ যদি ইউরোপিয়ান একটা প্রোডাক্ট কিনে ওয়েস্টার্ন একটা প্রোডাক্ট কিনে সেটা ঠিক আছে ইউরোপিয়ান হয়তো বা ইনগ্রিডিয়েন্টস কিছুটা বেনিফিশিয়াল আছে হ্যাঁ বাট যারা যারা ইন্ডিয়ান অথবা মালয়েশিয়ান বিস্কিট অথবা শ্রীলঙ্কান বিস্কিট কিনছে সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদের বাংলাদেশি বিস্কিট ওনাদের কোনো অবস্থায় কম না কিছু জন্য ওই প্রোডাক্টগুলি কেন কিনে হবে আর যারা ওয়েস্টার্ন প্রোডাক্ট কিনতে চায় ওনারা তো আরও হাই প্রাইসেও কিনতে পারে যদি একটা ট্যাক্স ফ্ল্যাট লেভেল ট্যাক্স করা হয় যে ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট ইম্পোর্টেড বিস্কিটের উপরে তাহলে আমাদের একটা হয়তো বা মানে সুযোগ থাকবে যে আমরা হাই এন্ড প্রোডাক্টে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আপনারা কি করছেন তো আমরা এখন কুকিজ বিস্কিট যেটা সব সাধারণত বেকারি থেকে বানানো হয়তো আগে মেবি আনহাইজেনিক কন্ডিশনে তারপরে প্রাইসও হাই ছিল আমরা এই প্রোডাক্টকে এখন প্যাকেট করে ম্যাস মার্কেটেও দিতে আছে এটার রিসপন্স খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ আর এখন অন্য অন্য লোকরা এই এই বিজনেসেও ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই হক তো মানে এই মার্কেটে পায়নি আর আমরাই তো ওয়েফার হকি ইন্ট্রোডিউস করেছি বিস্কিট বিস্কিট মার্কেট হক অ্যান্ড নাভিসকেও তো ইন পায়নি আর আমরাই সবসময় চেষ্টা করি যে আমরা নতুন প্রোডাক্টগুলি আমরাই ইনোভেটার থাকবো আর আমরা ইনোভেশন করেই যাচ্ছি এছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে আপনারা কি কি কাজ করছেন অনেকটাই করি আলহামদুলিল্লাহ যত যতটুক পারি আর কি আমরা বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার যাওয়ার পরের থেকে আমরা রোহিঙ্গাদের ত্রাণের জন্য আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা এক দুই গাড়ি করে রিলিফ পাঠাইছিলাম এখনও গত সপ্তাহ একবার একটা দিছি তারপরে আমরা বন্যার সময় আমরা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণের ফান্ডে আমরা কিছু ডোনেশনটা করেছিলাম তারপরে আমাদের অবশ্যই আমার এলাকা মানে যেমন কক্সবাজার আমার শ্বশুর বাড়ি আর টুঙ্গি আমার যে মেন ফ্যাক্টরি আছে টুঙ্গিতে ওই আমার এলাকার যে যে মসজিদের তিমখানা যেগুলি আছে এটা তো আমাদের সামাজিক দায়িত্ব যেগুলি আছে ওইগুলি তো আমরা পালন সামাজিক কর্মকাণ্ড আর কি আছে আপনাদের আমাদের হকের থেকে আমরা একটা স্পন্সারশিপ প্রোগ্রাম চালাই যাচ্ছি প্যালেস্টিনিয়ান স্টুডেন্টসদের জন্য মেনলি প্যালেস্টিনিয়ান মেডিকেল স্টুডেন্ট বরিশাল মেডিকেল কলেজ আর একজন আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ওনাদের সম্পূর্ণ এডুকেশনের খরচটা আমরা আমরাই দিতে আসি তারপরে আমাদের এমপ্লয়ি স্টেক হোল্ডারদের জন্য আমরা প্রত্যেক বছরে কিছুটা হজ উমরাতে আমরা পাটাই তো আপনাদের এই শিল্প বিকাশে সরকারের কাছ থেকে কি ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন আপনারা আমরা যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছি আমাদের পাওয়া বাকিটা রয়েছে যেটা হয়তো বা এখন অনেকটাই কোয়ালিটি কন্ট্রোল চলে আসছে 
আমাদের মেকানাইজড ফ্যাক্টরিদের উপরে এখন আমাদের মেইনলি মার্কেটে যে বেকারি প্রোডাক্টগুলি আছে ওইগুলি কতটুক মানে মানসম্পন্ন আছে কি না সেইগুলি নিয়ে একটু চেক যদি করে এটা কনসিউমারদের জন্য নিশ্চয় ভালো আর আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের জন্যও ভালো হবে কারণ আসলে মানুষ এখন হেলথ কনসিয়াস হইতে বলতে ওনারা কোনো বেজল মানে বেজলমুক্ত জিনিস চাচ্ছে আর কি তা আমরা মেকানাইজ প্রডিউসার মোটামুটি সবাই আমরা বেজলমুক্ত জিনিস বানাচ্ছি আর মার্কেট সাপ্লাই দিতেছে হাইজিনিক অ্যান্ড অ্যান্ড কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টস সেই ক্ষেত্রে যদি যারা বেকারি প্রোডাক্ট এখনও বিশাল একটা মার্কেট নিয়ে নিয়ে আসে লোকাল বেকারি থেকে তো ওই ওই লোকাল বেকারিগুলি একটু রেগুলেশন করলে আমার মনে হয় দেশের জন্য ভালো হবে আর কি একটা কথা অনেকক্ষণ ধরে আমার মাথায় ঘুর ঘুর করছিল যে আপনারা যে পণ্যগুলো উৎপাদন করেন সেগুলোর মেয়াদ যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তারপরে পণ্যগুলো কি করেন আপনি সম্পূর্ণ আমাদের তুলে নিতে হয় এটাই এটাই আমাদের ব্যর্থ দেয় আসলে এটা এটা সাপ্লাই চেনের ফল্ট আমাদের মেইনলি সাপ্লাই চেনের ফল্ট বিকজ সাধারণত পূর্ণ যদি মার্কেটে শেলফে দোকানদারের শেলফে ওঠে ওইখান থেকে ডেট ফেল হয়ে ফিরে আসে না হয়তো বা ইন্দুর কাটা এরকম এরকম করে ড্যামেজ হয়ে আসতে পারে কিন্তু ডেট ফেল যদি হয়ে থাকে বেশিরভাগ গোডাউনেই হয় তো মানে ডিস্ট্রিবিউটার গোডাউন আমাদের গোডাউন মানে সাপ্লাই চেনে এটা অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই চেনের ফল সেই ক্ষেত্রে আমাদের তুলে নিতে তুলে নিয়ে ডিস্ট্রয় করে নিতে হয় তো আমরা আগে যেটা করতাম ডাকা নিয়ে এসে তারপরে ডিস্ট্রয় করতাম এখন আমরা অন দ্য স্পট ডিস্ট্রয় মানে এক এলাকা আমরা কালেক্ট করে ডিস্ট্রয় করে ফেলা আমাদের অডিট অডিট টিম দিয়ে আমরা ডিস্ট্রয় করে ফেলা আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে যে আবার আগে শেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমরা নিশ্চয় আমরা আমরা আশা করতেছি যে আমরাই নাম্বার ওয়ান হবে ইনশাল্লাহ এই এফ এম সি জি বিস্কিট মার্কেটে আমরা চাচ্ছি ডেফিনেটলি ভলিউমের দিকে যদি আমার নাম্বার ওয়ান না হয় আমরা সব সময় কোয়ালিটির দিকে ইমেজের দিকে আমার নাম্বার ওয়ান তো অবশ্যই হয়ে আসতেছি আর থেকে যাব ইনশাল্লাহ এটাই আমাদের মূল আসে আর আমরা চাই যে আমরা কাস্টমারদেরকে আমরা ভালো ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট দিতে পারি এইটাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ दर्शक यही आजकल अनुष्ठान आगामी सप्ताह नतून को अतिथि और नतून को विषय नहीं चले आसबाद से पर्यत भलो थकून और बैशाखी साथ ही थकून धन्यवाद